Дорогие художники, ссылки на лучшие курсы и программы по рисованию размещены в описании под этим видео. Приятного просмотра! Меня зовут Людмила, я живу в Таиланде на острове Самуи. И решила, никогда в жизни не рисовала, и решила научиться рисовать. Очень хочу этого, но вот не знаю, что у меня получится, поэтому не будьте ко мне строги. Очень хочу научиться рисовать, и Татьяна будет давать мне сегодня первый, мой самый первый урок в моей жизни. Итак, с чего мы начинаем? С рисования овалок. Так, первое, что вспоминаем? Компоновка. Ну, Намечаем. Да, как бы на макушку, подбородок и боковушки. Приступаем. Да-да-да, угу. все, уже кисточка набрана. Кисточка сама. Да. А мне нужно Да. Да, да. да. да посильнее дали вот здесь. Ага. Так. Теперь пробуй вот здесь, вот здесь, вот здесь. Растирай, растирай хорошо, она сейчас видишь пачкой. Надо мне тоже зарисовать, на снять. Ага. чуть-чуть выше вот так вот хорошо угу. одно движение так подбородочек такое же расстояние ну можно такое или, или нет и боковушки да только чтобы это была овал а не квадрат все-таки форма яйца. Угу. Можно сразу старайся вот да вот во -во -во -во. вот так вот. К низу значит более узенько. Угу. Это маленькая у меня голова получилась. Нормально. Ребенка. Сегодня мы рисуем ребенка, потому что получилась маленькая голова. Да нет, не, не маленькая, нормальная. Так, ну достаточно. Получилась она тоже форма яйца. Так, дальше что мы делаем? Дальше мы намечаем, где у нас будет находиться что. Глаза, брови, нос, подбородок и всякие другие части тела, вот, части лица. Еще раз мы берем немножечко краски угу. и растираем. Взяли чуть-чуть и растерли, чтобы не было мазюками. Да. Растираю хорошенько, чтобы линия была не очень черная. Угу. Так, намечаем глазницы, бровки, носик и губки. Угу. Делим э, визуально. Вертикальное, на, да? Визуально вертикально и горизонтально. На четыре части. Проводите? Не, проводить не надо, мы же визуально, приблизительно. Так, сейчас мы что, глазки можем уже по горизонтальной линии, да? Во-во-во. И что, мы линии не рисуем, мы сейчас уже пятнышки для глаз показываем. Угу, смелее, смелее. Можно побольше еще, еще побольше глазницы. Так. Можно, наверное, чуть ближе друг к другу, потому что у нас что там между глазами помещается еще целый глаз, правильно? Угу. Так. Потом э, брови. Нет. Брови потом. Основные моменты. Губы. Нет. Забыла нос. А, нос. Где у нас нос находится? Вот, да. Проводим линию. Не-не-не, снизу оттеняем носик, нижнюю часть, да, вот находим его место, где? Посередине, от глазниц до подбородка, посередине. Вот здесь? Да, 
снизу оттеняем, как будто вот ты снизу кисточкой вот по носику проводишь. Угу. И дальше губы. Так, да, губы в улыбке. Тоже определяем их нахождение. Проводим линию. Между носом и подбородком. Посередине. Нет, не, не, одна треть. Сверху. Одна да, треть. да, да, да. Угу. Вот. Можно пошире уже придать как бы в общую форму, да, губ. Сверху добавить, снизу добавить. Нет, в смысле пошире не улыбка, а пошире вот это. Ну, бантик рисуем. Ну, так, в общем, приблизительно. Так, ну что ж, уже у нас что-то получается, да? Да. Уже что-то есть. Так, мы можем сейчас по ходу сразу что? Добавить объем. То есть вот эти места, чтобы не было толстой линии, а уведи на нет их в цвете. Вот так, да, 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 легче, легче, вот так, вот так, а? угу. можно немножко так же, Подожди. так, так более незаметно, да? и сюда видим к низу, угу. Угу. теперь можно вот сюда, вот носик и губам тоже немножечко, как будто ты проводишь вниз линию, как будто проводишь. Прямо можно плашмя всю кисточку. Вот так, ага. Прямо от носика, от темненького. Во -во -во -во. Ага. Хорошо. Так. И, как правило, что у нас вот это место еще тоже, как будто в тени много вспомнила. Не-не-не, только переносится вот, вот здесь немножко слегка. слегка. Да, 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 вот так вот смягчи. Во. Так. Хорошо. Можно щечки чуть-чуть округлить. Вот так вот, да. Угу. К носику ближе. Прям, да, к нас прям. Веди, веди. Правильно, правильно. Вот эти линии такие по направлению, как будто как крем женщины кладут, да, по направлению. Все, достаточно, это будет черный. Так, и теперь можно что? Волосы немножко показать, прическу, да? Да. Чуть черненько здесь. Чуть выше, значит, да? Над черепом возвышаются волосы. Угу. И что-то уже прическу придумывай какую-нибудь. Чернить не нужно сначала, поэтому что есть сейчас на кисточке, в принципе, этим можно пока поработать. Теперь нужно, чтобы подчеркнуть овальчик, сделай возле овала волосы темнее. Где у нас овал? Вот снизу. Что-то здесь получилось перекос немножко здесь такой. Да? Будем выравнивать, ничего страшного. Потихонечку эта техника позволяет нам по ходу все делать какие-то исправления. А сейчас нам нужно, вот у нас, смотри, волосы вот здесь, вот здесь у нас как бы светлее. Нам нужно оттенить а, овал за счет волос. Прям вплотную к овалу. Поняла, да, что mm -hmm. я хочу? Вот, и с той стороны точно так же. Лево, право сравнивать, чтобы одинаковые были стороны. Можно набрать еще да, краску и сделать потемнее. Угу. 
волосы целые. Хотя да, ну правильно, правильно, сначала по всему лицу можно лоб очень белый, да, сделай, вот представь, что это лоб перед тобой очень настоящего человека, где он темнее, по бокам будет, да, потемнее. Ага. Вот так вот, хорошо. И шейку, шею можно оттенить, шея у нас в глубине. Угу. Ну или прям подбородочком, от подбородка веди вниз. Не перетемни, потому что шея не темнее волос должна быть. Мы сейчас берем, так сказать, не блондинку. Если бы это была блондинка, то немножко по-другому надо идти. Еще, еще шейку погаси, очень белый, лезет вперед. Можешь уже так же смотреть, не вертикальными, а вот от этой, просто вот так вот от подбородка вниз. И вот можешь вот так сильнее оставить. Вот так вот. Угу. Хорошо. Можно будет сейчас еще набрать немножко и вот показать, значит, еще четче вот эту темнее и шею. Да, то шея у нас вот получилась, по идее, вот такая тоненькая. Так, чтобы не мазала только краска. Да, чтобы штрихов таких черных не было, а была ровная поверхность. Угу. Тоненькая шея получается. Так, что нам сделать? Чуть-чуть давай вот... вот. Больше оставим места. Вот видишь, что у нас получается? Потому что кисточка не до конца была растерта. Вот это хорошо на волосах. То есть на волосах мы это сделаем потемнее и ничего страшного. А если бы это было на лице, то исправить было бы уже тяжело. Так. Ну, в принципе, вот так нормально. Чуть-чуть. Да что ж такое? не было, нужно хорошо растирать краску. А, как правило, вот сюда попадает краска. Вот, изначально трешь ее по литру, вроде бы здесь нормально, она осталась вот здесь. И когда начинаешь сильнее давить, она проявляется. Поэтому, вот еще раз повторю, на волосах это не проблема, это не сложно сейчас это мы погасим, исправить. Но тяжело, когда вот тут уже на лице. Там уже не когда сильнее кладу, плотнее появляется вот это. Сейчас ничего это на волосах, пойду там мы это обыграем. Так, ну давай еще раз. Так, на, держи. Еще немножечко. Чуть-чуть где-то потемнее. Можно здесь еще чуть-чуть дать. Угу. Шея какая-то кривая получилась. Ну, значит, по ходу ее надо выравнивать. Не пачкай, точно кисточка так уже смело на лицо идешь. Да. Угу. Так, ну хорошо, теперь что? Мы можем уже взять кисточку более тонкую, поменьше. И начнем уже прорисовывать детали. То есть мы начинаем с чего? Не обязательно по всему. Ты можешь в одном месте все это растирать. Угу. Глазки хорошо, да. Глазки да. начинаем так, где? С чего? Пробуем, мажет или не мажет на волосах. Правильно, молодец. Чтобы понять, если не мажет, то можем уже переходить на лицо. Чуть-чуть мажет. Угу. Значит, растираем на волосах эту мазюку. Угу. 
Вот, вроде бы не мажет. Угу. Так. Переходим к глазам. Форму глаз. Так, ну может быть с кружочков мы начнем? Где-то вот на по форме... Не-не-не, а, это вот у нас... Это вот глазницы где-то по центру, скажем, один кружочек, второй. То есть мы должны как будто туда посадить глаз, да? Вот, то есть уже сама вот смотри приблизительно, где на каком уровне будут глазки. Вот сейчас они, по-моему, высоко. Помним, что у нас они посередине должны быть, посередине всей головы. Угу. Так, стараемся поровнее сделать кружочек. Угу. Можно чуть-чуть крупнее, пока мелкие глазки, побольше. Угу. Так, сильно не будем темнить, потому что мы еще не решили, какого цвета. А вдруг у, у девушки голубые глаза, то есть светлые, чтобы была возможность. Ага. Так, хорошо, дальше. Можем что бровки, уже... бровки. Нет, бровки давай чуть-чуть попозже. Давай сейчас еще Но мы с глазками. Нет, форма глаз теперь. Вот кружочки мы нарисовали. Теперь вот как бы кончики, реснички. Ну, в смысле, края вот эти. Да, секундочку. Вот этого кружочка вот сюда мы проведем. И сюда. И с той стороны также. Старайтесь, чтобы на одном уровне было. Угу. Да, 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 да. Вот. Ага. И можно даже веки немножко наметить, да? Как мы веки будем рисовать? Чуть-чуть возвышаются, да, над вот этой контурной линией глаза. Ага. Так. Помним, что века сверху светлее, по краям темнее. Так. Хорошо. И снизу можно слегка оттенить, но чуть-чуть отступить от кружочка, да, вот этого. Сильно не нужно, чтобы у нас не получилось вырезанности. Чуть-чуть. Раз, все, хватит. А то вырезанные глазки получится, как на маске. Угу. Угу. Так, ну все, можно теперь бровки, да. Все-все-все, хватит, а то, а то сильно накрашено получается. Mm -hmm. ага. Так, брови можно показать теперь. К переносице брови более темные, туда дальше более светлые. Mm -hmm. Какую-то форму интересную можно придать бровям. Mm -hmm. Угу. Приносится чуть-чуть до темнее, но сильно не надо, чтобы это получится такое что-то узбекское у нас, такое восточное. То есть вот совсем сюда глубоко зашло. Нет, даже давай немножко подправим. Вот так вот. Вот так вот. А, с другой стороны так же делаем. Угу. Хорошо, немножко не разные по форме, но ничего, мы потом вернемся. То есть мы сейчас не рисуем от начала до конца, мы сейчас по всему, да, проходимся. Ага, носик. Да, оттеняем еще немножечко, хорошо. А как мы еще делали щечка, нос, щечка, да, соотношение вот у нас ноздри и щека, что темнее? Здесь темнее чуть, чуть Да, значит, не просто абы где, где у нас линия вот эта, линия ноздрей, покажи, боковушечки, так, вот только внизу, только внизу покажи, вот, сильно высоко не надо, вот, вот в этом месте только сочетание щека и нос, вот скажем, вот раз, и щечку сюда пошла темнее, да, и вот здесь также, это понятно, да? Так, а потом вот уже ноздри снизу. Угу. 
Так, вот с этой стороны так же, как я здесь сделала, от, оттяни. Не оставляй белый пятнышек, прям к этой линии плотно. Прям вот проведи вертикальную линию и от нее веди. Высоко не нужно, пониже. Угу. Да. Высоко пошла уже. Угу. Только вот здесь рядышком. Угу. Угу. Так, сейчас мы можем взять немножко ластик, ластиком помочь, потому что у нас нечеткая получилась линия вот здесь ластиком. Поняла, что у нас должно четче отделяться mm -hmm. одна плоскость от другой. Вот здесь мы тоже ластиком раз. А вот здесь мы поставим лечочек. Очень сильно, поэтому погасим. И можем вот такую спиночку слегка. Чтобы у нас... Так, нос дай немножко потем... потемнее. Ага. По форме старайся класть. Ага. Вот так вот. Ага. Так, можно еще секундочку? Значит, вот у нас ностря, да? Линия. И стараюсь вот положила, это сюда идет. Это сюда пошло. А вот здесь мы отделяем, как бы, что это вот снизу, да, вот теневая. Все. Здесь мы оттянем больше. И тогда вот она у нас идет. Вот это погасим слегка. Видишь? Четко я не стала, уже mm -hmm. очень мягко здесь и здесь. Также покажи спиночку носика, что она вышла, боковушечка там очень мягко. С другой стороны также. Mm -hmm. Но косочка четкая, ты должна чувствовать, что вот эта спинка носика, она четкая выходит. Не сильно широкая. Да. Угу. Все правильно. Теперь уводи эту линию, чтобы четко и не была сюда, сюда, сюда. Уводи, 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 уводи. Вот так, чтобы мягко-мягко, незаметно перешла. Сильно ты на одном месте трешь. Вот сюда уже уводи. Вот это беленько погасить. Вот так вот. Чуть-чуть угу. смягче. Вот так вот. Ага. Ну, выходит носик. Угу. Хорошо. Носик пока можем оставить. Потом вернемся к нему еще. Давай губки начнем со средней линии. А уголочки, такая птичка у нас посередке получается. Очень нравится у нас всегда, не хочет от него отойти. Да. Хорошо. Так, значит, у нас девушка будет улыбаться. Значит, уголки губ будут идти куда? Вверх, да? Угу. Ага. Так, это не-не-не, выше, выше. У нас где средняя линия находится? Три... Верхняя третья часть. Вот она. Вот верхняя треть. Вот она, да, вот она средняя линия. Так, птичку такую нарисуй, да, летящую птичку. Красивую форму крыла. Так, она у тебя ровная. А вот смотри, как у нас птичка летит обычно. Да? Вот так вот сделаем. Вот летящая птичка. Также и здесь она как бы сюда пойдет и потом вверх пойдет. Вот, вот так вот. Угу. Четче мы даем уголочки губ и середка. Остальное не надо всю линию одинаковую делать. Только уголки дай прям посильнее акцентики. Хоп, сильнее дай. Вот здесь прям чуть-чуть дай вот так, так. А потом раз увела. Здесь немножко надави. И здесь надави. Ага. Хорошо. Так, теперь верхняя губка можешь прорисовать, какая она у тебя будет верхняя. Бантиком, не бантиком. Очень высоко не надо, будет слишком губастая. Нормальные обычные губки такие, небольшие. Сделай. Ага. Вот, молодец, хорошо. Угу. Так, ну что ж, очень даже неплохо, пока можешь оставить. Давай за нижнюю, нижнюю губку вспоминай, как мы рисовали. Четче видны края, да? Так. С этой, правильно? Все нормально, не надо сильнее. Ага, и здесь. А посередке что у нас? Оттеняется. Не-не-не, э, не, 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 не а бы где, а вот подчеркнуть надо. 
Поддала линии и уведи ее. Вот это унести нужно. Поняла, да? Угу. Значит, если сверху у нас губки темнее, да, а фон вокруг губ светлее, то здесь наоборот, под губой темненькая ямочка. Если нужен ластик, возьми ластиком, сделай какие-то акцентики. Угу. Так, ага. Нужен ластик? Иногда можно не чернить, иногда достаточно ластиком что-то помочь. И будет, будет четко видно, да? Надо? Хочешь попробовать? Попробуй, как он ложится, как он снимает. Ага. Ага. Так. Можешь уголочки сделать чуть-чуть светлее. Ага. И уведи. Уведи, чтобы не было этим пятнышком. Либо да, пальчиком, либо ластиком уведи вот сюда. В угол. Да, очень аккуратно. Ага. Ластик тоже он хорошо снимает. Вот, все. Я думаю, губки хорошие получились. Да? Угу. Давай глазкам дадим немножко блечок, чтобы проработали, чтобы почетче были края. Так, блик на глазах не абы где. А блик ставим не по центру, а чуть-чуть от центра сбоку. Давай я вот здесь покажу тебе. Во-первых, нам надо четче края прорисовать. Отделить белочек, вот, предположим, вот так. Чуть-чуть глазки побольше сделала, вот они маленькие. И потом вот здесь, скажем, чуть-чуть не по центру, а чуть-чуть сбоку поставим лечок. А вот здесь, может быть, там чуть-чуть светлее, как бы вот, ну, такие, чтобы не сильно темные глазки были, получились. Поняла? Угу. Угу. Сначала прорисую четче, да, я вкрую вокруг кружочка все, за счет того, что белок какой вокруг. Так, это зачем там так высоко? Угу. Так. Угу. Хорошо, сейчас у нас просто у нее немножечко а, века надо, я думаю, добавить, сделать чуть побольше века, потому что иначе все сливается. Да. Так, нет, здесь не нужно белить. Давай это не просто пальчиком вот так вот, либо салфеточкой что-то. Значит, что мы делаем еще? Нам нужно сейчас глазки сделать почетче. Сделаем верхней линии более такой темной, и как будто тень на глаза падает. Ведь от верхнего, часто от ресничек, да, падает тень на глазки. Здесь уголочки сделаем. И сделаем что? Века. Вот я провела линию, и вот здесь увожу ее. Здесь я тоже ее проведу, вот так вот. И уведу сюда. Понятно? Так, попробуй с той стороны так же сделать. Угу. Так. Вот, вот. Хорошо. Ну, отлично. Угу. Так, а для того, чтобы не только губки улыбались, а и глазки, как ты думаешь, что нужно сделать? Блик. 
Блик понятно, а вот немножко, когда мы улыбаемся, снизу у нас... Ямочка. Снизу под а, нижние века четко да, отделяется, когда мы улыбаемся. Хорошо, так ярко. Значит, не только контурная линия. Давай немножечко тоже еще подскажу. Хорошо? Скажем, вот у нас это идет, вот как бы контурная линия мы ее четко не будем. Вот здесь мы сделаем вот как бы реснички отсюда идут, да? А вот скажем, вот я вот это имела в виду, что нижнее века. Бояться его не нужно четко показывать. Когда мы улыбаемся, у нас оно так довольно-таки четко. А чтобы это созвучие было, немножечко губки еще можно сделать ярче. И вот так вот погасить. И тогда обязательно они вместе должны. Как бы вот нарисуем глазки, чтобы у нас не получилось как маска, что губы улыбаются, а глаза нет. Вот так вот, да? Заулыбались глазки? Mm -hmm, да. Вот чуть-чуть. Просто некоторые боятся, что старое будет или еще что-то. Это совсем не старит. Вот дети, когда тоже улыбаются, у них тоже четко видно эти места. Mm -hmm. Так, хорошо. Теперь у нас немножко проблемы с овалом. Нам надо уточнить овал. Потому что пока плывет лицо, да? Четко валовала нет. Значит, нам нужно сейчас кисточку взять, еще краски немножечко набрать. Так, хорошо? Угу. 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 Ну что ж, хорошо. Давайте теперь попробуем выровнять все-таки овальчик, да? Левый, право одновременно. А что делаем? За счет темных волос. Можешь сейчас кисточку, которая побольше у тебя в руках есть, вот ей и подчеркнуть овальчик. Так, давай, вот смотри, вот это, это, вот здесь. Вот он у нас овал снизу, я имею в виду. Значит, нам нужно вот это все симметрию создать. Значит, вот здесь надо погасить. И вот здесь опять повторяет, как бы. Поняла? Угу. Да. А то здесь у нее круглое какое-то, а здесь вообще. Вот. Поэтому выравнивай потихоньку. То ли там убирать, то ли здесь немножечко. Но там сильно не надо убирать, потому что. Вот. Да. Угу. Так. Под подбородком сильно не темни, потому что здесь уже шея, она не темнее, чем волосы. Угу. Там, здесь тоже сильно закруглять не надо, в этом месте у нас еще уже идет вот так вот более ровно. Угу. Угу. Так. А ушко у нас где, вспоминай? Ухо у нас где нос? Так, вот, крайне. Ага. Мы можем что, прямо вот взять, округлить? Только не, 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 не так, а делать как бы немножко вот так вот округло показать снизу вот здесь вот так вот. вот так. Ты да да да, у нас не такие же большие. Значит, смотрите, мы вот девушку рисуем, да? Вот у тебя овальчик, вот здесь у нас ушко. Чуть-чуть. И вот гасим. Вот мы сейчас уточнили. Чуть-чуть еще можно. Вот так вот. И где-то вот здесь у нас серединочка, да? Немножечко вот здесь уточним. Слегка не перечерни. Вот. И вот здесь делаем, потому что совсем это узкая шейка. Опять лево, право смотрим, лево, право выравниваем. Ушко здесь, здесь гасим и здесь также. У -у -у. Не делай большой ух опять. Чуть поменьше такой кончик ушка будет видно. Там волосами мы закроем. Мочечка уха. Угу. Если нужна большая кисточка, возьми большую кисть. Я имею в виду вот эту, где нужно погасить. Почему у меня? Так, ну хорошо, давай сверху вола... с волосами разберемся. Там немножко пока да, непонятно, что у нас там будет, как прическа пойдет. Да, хочется почетче. 
Берем мужскую кисть. Так, можем ее, можем ластик. И верх головы да. делаем почетче. Почетче, ага. То есть помним, что волосы немножко сверху, да, над черепом такой возвышаются. Ага. Так. И мало волос ли? А теперь как ты думаешь, ластик, как, как можно все это показать, а? С помощью штрихов. Нет, ластиком мы сейчас мы можем подчеркнуть контур волос. Вот давайте я покажу еще раз. Значит, что, практически плашмя кладем. Вот таким образом мы отделили, да, сделали более четко. А там у нее может быть вот так вот пойдет. Может быть, вот так как-то пойдут волосы. Ну, там мало ли как, да? Раз, два. Ну-ка, дальше продолжим. Чуть-чуть угу. краешек веди. Во, во, какую-то форму придавай. Там, может быть, ага, сильно не надо. Видишь, как он сильно снимает. Это нам не, тоже ни к чему. То есть это все равно что-то темной краской взяла, прошлась. Угу. Так. Хорошо. Стала четче голова? Угу. Ага, теперь мы можем, в принципе, ластиком даже какие-то... Да, во, легко, легко, только не очень грубо. Тут, 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 это уже грубо. Так, ага, чтобы не отвлекало внимания на себя. И дай небольшую такую легкую пряточку сюда, плашмя клади. Сильно не дави, не везде одинаково давишь. Где-то сильнее, где-то слабее. Так, ну вот она немножко одинаково получилась. Давай мы ее... Значит, мы ее немножечко сделаем чуть-чуть, как бы чуть-чуть поинтереснее. Вот так. Вот так. Да, вот как-то вот такими движениями. Да, не просто вот хоп-хоп, а ведь можно же по-разному класть ластик. Вот хоть раз. Да? Кстати говоря, знаешь, мы можем даже так вот реснички такие раз, может, она рыженькая такая, и снять. Ну, это так, я просто как бы эффекты какие, можно добиваться разных эффектов. Так, ну, это можешь снять, можешь оставить, как тебе нравится. Угу. Да ничего, они тоже дают интерес свой. Угу. Так. Понравился урок? В описании к видео вы найдете ссылки на лучшие курсы по рисованию. На этом все. Подписывайтесь на канал и смотрите следующий ролик.